きましたね。着いたね。名古屋。名古屋。名古屋ついに上陸。<笑>初だね。初だよね。楽しみですね。ついにスタンス山田さんとこですね。で向かってます。で事前にちょっとあの遊びに行っていいですかって聞いたら。ぜひということだったんで、ありがたい。中も見させてもらいつつ、ね、ですね、お話を聞ければなというふうに思っております。楽しみですね。はい、すちょっと山田さんを引き上げ、行ってるみたいなんで、ちょっと待機です。はい、すごいね、この。すごいね、でもね、ほうほう低いね。ね、見てある車両がやばいね、雰囲気あるのばっかり、ね。ああ。なんかやっぱ色が出るよね。確かにね。山田さんらしさというか、うん、スタンスらしさみたいな。ね、山田さんのスタンス、ね。うん、山田さんスタンスが。<笑>じゃあ山田さん今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとあのお店をあのざっくりツアーをいただきたいなと思ってるので、はい、ちょっともしよければ中で、はい、あのいろいろ見せてください。わかりました。お願いします、はい。はい。ちなみにその前にこの辺にあるバイクは。うん、はい。基本はお客さんのそうですねお客さんの、まあ、点検整備とか、うんうん、あとは、まあ、販売した車両の納車整備だとか、うんまあ、カスタム終わってもうすぐ納車とか,かうそういった感じですね。はい、常時何台ぐらいやってる感じですか、えー、何台ぐらいあるんだろう、今はどちらかと,いうちょっと多い方ですね、はあ、もう店に入るだけは、入るまでは一応預,け預かって、はい、もう入らない場合は預かるのちょっと一旦中止とか、そういう感じでやってます。えーはあそうなんですねスタンスさんはどのエンジンが一番強いっていうかどのエンジンが一番強いかっていうと何とも言えないですけど割と僕が個人的にナックルヘッドが好きでまあ好きだからいろいろお客さんにも乗りなよって勧めてで周りをこうやって巻き込んでってる感じで結構まあ個人的に好きでやってるって感じですねでももちろんパンヘッドも好きだしショベルも好きだしそれぞれの年式の良さあると思うのでどれも別に好きでただまあ自分が乗ってるだけあってナックルヘッドは好きではあります、ね、なるほど山田さんが今持ってる個人として持ってるバイクはナックルになるナックルヘッドですねそうですそうなんだじゃあちょっと中もすいません見せていただいてよろしくお願いしますこのお店自体はい,いつからここに構えてるんですかお店は2011年からですねあ、えーはい、ずそれの前はこの他の場所にあったんですか、うん、えっ、ー、といや僕が勤めて働いてましたねあ,、はい、あそうなんですかそうですもともとは違うオーナーの方がいたってことですかあじ,ゃじゃないですよあじゃなくて全く違うお店で働いててはいはいはい2011年に独立してっていうふうですね、えー、そういうことですねもともとはどちらにもともとはえっ、ー、と同じ名古屋市内のもうちょっとなくなっちゃったお店だったんですけど、はい、そうなんですね、はいでここにあるのがまさに今年出したそうす今年ボンフリーに持ってったバイクで、はい、ロットショーでももう一回展示させてもらおうかなと思って,てそうなんですねこれのなんかコンセプトみたいなのはどんなところにあるんですかコンセプトは年代的には80年代、はい、でまあオールドハイテックな感じでもともとちょっとコンセプトになってるのがエドロスの車で、はい、それをちょっとまあ、頭の中に入れつつ、うん、ペイントとかはちょっとやってる部分はあります、ねうん、それにあえてナックルを積むっていうのがそうそうそうやっぱりそこはこだわりってことですね、はい、そうエドロスのビートニックバンディットっていうもともと車がはいはいはいはいこれをちょっとモチーフにしてるペイントではありますそうなんですね色目は、はい、これ確かあの去年のボンフリーに出されてた車両でも、はいはい、なんかこういう色使いがすごい気になったんですけどそうですねこの R 図とか、はいはい、やっぱ R 図ってもともとメイドイン USA で僕は結構好きなパーツで、はい、特にこういう80年代のカスタムをする中では結構つけたいなっていう、はいまあ、結構嫌ハーレーノリーには嫌われるパーツなんですけど<笑>あんまりそうですよね見ない、うん、ザ・ハーレーノリーっていう感じの人は結構嫌がられるけど、うんうん、僕は結構個人的に好きでいやだからそのいい意味ですごいこう目立ってるっていうか<笑>他にない感じがすごい面白いですよね、うんちなみにこれペイントはどなたがされたんですか。ペイント僕がやってます。あ、そうなんですか。はい、そうですね。はい。え、ここでやってるんですかペイント。ここで基本的にはやってますね。はい、そうなんだ。すごい。いや基本全部やるんですね。加工もそうだし、ペイントも。そうですね。基本的には一通りやりますね。すげえ、はい。昔からずっとやられてるんですかペイントも。そうですね。あのペイン元々僕一番最初この業界に入ったのが。はい
ペイントをやりたくて入ってあ、まあ、塗装メインでやってるカスタムショップで一番最初働いてたんですよ。えー、そこでペイントと加工とを勉強させてもらって、はい、やっぱだからそ,その時に覚えたものですね、えー。もうあれですか学生が終わって社会人になるっていうタイミングでそういう塗装屋さんに入ってって感じなんですかその頃からもうハーレーが良かったんですかその頃は僕はまだ国産バイクでした、はい、いわゆる SR だとかそういうのでそういうのを専門にやってるカスタムショップだったので、はい、そういうところで勤めて、はい、そこでいろいろ本と勉強させてもらってえ、何きっかけでハーレーになったんですか何きっかけでハーレーまあやっぱ周りにハーレー乗ってる人も結構いて、はい、ハーレーかっこいいなってのもありましたし、はい、で最初僕自身が乗ったのはスポーツスターかなっていうのをスポーツスター乗ってでまあ面白いなっていうのもあったんで、はいはい、でまあそこから徐々にですね。こっちにあるのはこれが僕の個人,、はい、個人的に所有してる三十七年ナックルヘッド、はい。もうほぼほぼ全部フルオリジナルな感じなんですか。全部っていうとやっぱり違いますけど、うん、だいぶオリジナルかなっていう感じですね、えー。やっぱちょこちょこ違う部品が入ったのでちょっとずつ戻したりとかってのもありますし、はいはい、見つかり次第っていうぐらいで、えー、まあでもだいぶオリジナル度は高いんじゃないかなと思いますね。めっちゃかっこいい。これいつから乗ってるんですか？うん、これもう10年ぐらい経つかな。そうなんですね。そうですね。これオリペンですか？いや、ペイントは違います。これ,これも僕は塗ってます。あ、そうなんですか？それこそまあでも10年ぐらい前ですけど塗ったのは。えー、はい。すごい。え、これ当時はなんかちょっとやれペイントみたいな感じだったんですか？それとも乗ってて？えー、あ、いやいや、当時からちょっとそのエイジング的なのはしてます。はいはいはい。はいがさらにまあ実際乗っててこうなってきましたね。すごい。あ、そんな塗装をやられるの知らなかったです。それ塗装とまあこういうピンストライプとかもやりますし、はい、はい、一通りやりますね。そうなんですね。このナックルは最初のナックルですか。はい、最初のナックルじゃないです。僕二代目のナックルですね。これはい。これの前四十一年乗ってて、はい、それはお客さんに譲って、でその後これは国内で見つけたんですけど。はいはいはい。国内でバラバラの状態で見つけて、はい、まあ譲っていただいてっていう風でしたね。はい、そうなんだ、うん。バラバラだったってことはもうあれですか、タンクとかもう別のそうそうとこにあったっ。いやバラバラっていうそのただガレージに全部バラしておいてあった。あパンツがバラしておいてある。ベストはしようとして、はい、全部ネジとかも袋に綺麗にしすごい貴重めな方で持ってる方、はい、全部。どこどこのネジとかって全部書いてあって、<笑>ジップロックにしまってあって、綺、え、麗、ー、に全部しまってあったんですね。で、だから部品とかももう九十五パーセントぐらいはあって、えー、で、それを組み上げてったって感じですね。ああ、すごいな<咳>。スタンさんだとお客さんはスタイルとしてはどういう方が多いんですか。こういうオリジナルも多いし、はいはい、まあもうちょっとライトな感じのボーバーも多い、うん、いるし、うん、もう全然こういうカスタムバイクもいるしっていう風で。えー結構幅広くいろんなお客さんいますね、はい、基本的にはあれですかじゃあその山田さんの作るバイクを見てこういう感じにしたいっていうので来る方が多いですか、うん、そうですねまあオリジナル乗りたい人は単純にオリジナル乗りたいっていう感じで来ますし、まあすうんうん、カスタムバイク乗りたいっていう人はまあなんとなくなイメージは持ってて、はい、こんな感じのバイクに乗りたいなっていう風で来て、うんうんうん、でまあ一緒に話し合いながら組み立てて、はい、コースを練って組み立ててくって感じですかね。はいまあ、それ以外にも,もう全然どういうの乗ったらいいか分からないっていう人は一緒に考えたりっていうのを全然します、はい、結構山田さんはあれですか一緒にこう打ち合わせしながらこう作っていく感じなんですか、うん、それとも,もう山田さんに全部お任せみたいな感じの方お客さん次第ですねなんか僕の意見を求めてる人には全然僕の意見も言うし、はいはい、なんかお客さんでもこ,うこれだっていう意見がある人にはまあ別に全然それ通りもやったりするしっていうふうですね。あまりにもうちのコンセプトと外れてる場合は断ったりする場合もあります。<笑>すねはい、逆にそういう人もいるんですね。たまにですけどね。<笑>はい、そうですね、えー。あっちに XLCH がありますけど。はい、CR ですね。あっちは CR。XLCR。そうですか。これは本当山さん、これ在庫車ですね。一応。そうなんですね。はい、在庫車で。走行距離も1500マイルのすごい少ない超極上車です,<笑>すえそういう意味だと、はい、タイヤとかも当時のやつタイヤだけは一回国内でお客さんワンオーナーついたんで、はい、その時にちょっとさすがに危ないもんで,ああんでタイヤだけは変えようっつって、はい、同じパターンのタイヤに履き替えてます、はい、やっぱタイヤはゴムとかやっぱ危ないいやもう本当カチカチになっちゃうんでこだわる人にはそのまま出すこともあったんですけど、はい、やっぱり本当に事故をしてからだと取り返しつかないしバイクもくちゃくちゃなしやるし怪我しちゃうしいいことないんでタイヤは乗るんだったらやめた方がいいよっていうふうに言ってますねはいそれ以外はもう基本的にはもうオリジナルな形なんですかこれそうですね基本的にはオリジナルですねペイントも含め
なんでなかなかコンディションもよく。あのー、ハーレーダビッドソンミュージアムにある XLCR より多分コンディションいいんじゃないかなと思います。うんはい、すごい。そうですね。えーうん、これ実際に乗られたことあります？あります。えー、あのノイズもやっぱ走行距離少ないだけあって、はい、いわゆるこのフォーカムのなんかみんな言うガチャガチャ音とかも全然ないですし、はい、な,なんか静かなアイアンってこんなに静かなんだなって思うぐらい静かですね。えーえはあ、そういう意味だともうこれはあれなんですかオーバーホールとかもなしにそのまま実際これはしてないですねはいそうなんだっていうぐらいでも調子いいですねへえ、はあ、これはアメリカで見つけたんですかそうですもともとアメリカで見つけてワンオーナー車で,で、まあ、オーナーさんも結構こういうバイクだとやっぱコレクションバイクみたいな感じでずっと取っとく人もいるもんで、うんはい、もうまさにそれで,でずっとガレージに保管してたみたいな感じでそれを譲ってもらったって感じですねすごいなあいいバイクですね、えーうん、ね当時はなんか不人気車みたいな話をよく聞きましたけどそうですねなんかまあ本当いわゆるハーレー好きの人からすると、うん、なんだこのバイクみたいな、うん、川崎川みたいな、うん、確かにそうですね感じに見えちゃうバイクで多分当時不人気だったんですね確かに国産車っぽいですよねそうそうそう<笑>、はあ、そうあとここにあるナックルのエンジンがもうめちゃくちゃかっこよくて気になっちゃうんですけどそうですねこれはこれアメリカから買ってきたんですか。これそうですね。アメリカからもう車体として来てるやつなんですけど。あ、そうなんですか。そうです。えー、まあこれから中身をレストアして、うん、お客さんのオリジナル車両に積んでっていう感じですね。うんうんうんえー、ね年式は年式は千九百三十八年です、ね。三十八年。はい。<笑>山田さん的にはそのサーティーズとフォーティーズとか、はい、ELFL みたいなところで言うと、うん、どの辺が好きとかってあります。えー、とモーターは EL と FL だったらば、はい、昔は FL が結構パワーあって好きだったんですよ、はい、けどなんかやっぱいろいろ乗っていく中で、うん、EL が最近はすごい好きになってきてでなんかその乗り味がやっぱマイルドなんですよね、はい、コロコロコロってコロコロ感じで,、はい、ですごいなんか旧車っぽいなっていう感じがあってあ、はい、なんか僕の中ではそれ,それがハーレーっぽいなって感じるようになってきて、ね、結構。僕は今は今 EL 推し決して FL が反対なわけではないんですけど、はいはいはい、EL 結構いいよとみんなに教えてあげたいですね大人な人は結構 EL 好きな方多いですよね。確かにあのそれこそ去年ホットロットじゃないや、えー、あのボンフリー行ってスコッティのとこ行ったんですけど、えーえーはいはい、スコッティもなんかあの EL がソーイングマシーンみたいなって言ってましたね。あでも確かにそ,うそれいい表現かもしれないです、ね。<笑>確かに<笑>、うん EL と FL って実際結構速さっていう意味だと違うんですか速さは確かに FL の方がやっぱパワーは出てると思いますあ,あそうなんですねああけども決して EL も遅くないし、はいはい、別に普段使いする上ではそんな不自由することはないと思います、はい、その速さとかパンチっていうのは、はい、高速域で感じるものなのかもう走り出しのところからなんか違うなって感じるのかっていうとどうですかあのアクセルをグッて開けた瞬間の、はいっていうその飛び出しそこがもう違う、ね、そこがやっぱトルク的な部分で、はい、やっぱ FL の方がボッていく感じはあるかなっていうのはありますね、えー、そうなんだ、はあ、あのねネットでこう仕入れもできるっていう中であえてこう足を運んでいってるっていうところもあると思うんですけど、はいはいはいはい、もうナックルは常時在庫ジョージ確かにありますね、はい